പാൻ കാർഡും ആധാറും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി അടുത്തുവരുന്നു സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് ധനമന്ത്രാലയം ആധാറും പാനും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിലേക്ക് നീട്ടിയത് ഇതിനുള്ളിൽ പാനും ആധാറും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് പ്രവർത്തന രഹിതമാകും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആധാർ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ് ഈ രണ്ട് രേഖകളും ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് ഐ ടി ആർ ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആധാറും പാനും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ സമയപരിധി ഇതുവരെ ഏഴ് തവണ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇവ രണ്ടും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന പത്തംഗ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ആണ് പാൻ നമ്പർ ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെ നികുതി വകുപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന പന്ത്രണ്ടക്ക തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ ആണ് ആധാർ നമ്പർ വരുമാനം നികുതി ഇളവ് നികുതി അടയ്ക്കൽ നികുതി വരുമാനം തുടങ്ങിയ ഒരു നികുതിദായകന്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരൊറ്റ പാൻ കാർഡ് മതിയാകും അതുപോലെ മിക്ക ബാങ്കുകളിലും അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനും ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനും പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാണ് ഒരു നികുതിദായകന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ആവശ്യമായ ഒന്നാണ് പാൻ കാർഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാൻ കാർഡ് അസാധുവായാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറെയാണ് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ആധാർ പദ്ധതി ഭരണഘടനാപരമായി സാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കൂടാതെ ആധാർ നമ്പർ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും പാൻ കാർഡ് അനുവദിക്കുന്നതിനും നിർബന്ധമായി തുടരുമെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര ബജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പാൻ ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കൽ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയപരിധിക്ക് മുൻപായി ആധാറും പാനും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ തീയതിക്ക് മുൻപ് ആധാറുമായി പാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ പാൻ അസാധുവാകുമെന്ന് ും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ബജറ്റിലും പാൻ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്തതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ സർക്കാർ പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു പാൻ ആധാർ കാർഡുകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഇവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ തടസ്സമാകാറുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എൻ എസ് ഡി എൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ടി ഐ ഐ ടി എസ് എൽ സേവന കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കാം ഇതിനായി ആവശ്യമായ രേഖകൾക്കൊപ്പം അനുബന്ധം ഒന്ന് ഫോം പൂരിപ്പിക്കണം എൻ എസ് ഡി എൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ടി ഐ ഐ ടി എസ് എൽ സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമല്ല നിശ്ചിത ഫീസ് നൽകേണ്ടതാണ് പാൻ കാർഡും ആധാറും ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ വിശദാംശങ്ങളിൽ തിരുത്തൽ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഫീസ് പാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരുത്തലിന് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഫീസായി ഈടാക്കുന്നത് ആധാർ വിശദാംശങ്ങൾ തിരുത്താൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് ഫീസ് ആധാറിൽ നിങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം മാറ്റാനും ഇപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് വീട് മാറേണ്ടി വന്നവർക്കും അടുത്തിടെ വിവാഹിതരായവർക്കും ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആധാർ വിലാസം പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ വിലാസം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണെന്ന് മാത്രം ഇത് കുടുംബാംഗം തന്നെയോ ബന്ധുവോ സുഹൃത്തുക്കളോ ഭൂവുടമയോ ആകാം അവർ അവരുടെ വിലാസം തെളിവായി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് മാത്രം താമസക്കാരനും വിലാസം വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നയാളും ആധാറിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം ആധാറും പാനും ഓൺലൈനിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് എൻ എസ് ഡി എൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ടി ഐ ടി എസ് എൽ എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലിങ്കിംഗ് ആധാർ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തുടർന്ന് മറ്റൊരു വിൻഡോ തുറക്കുക അവിടെ നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡുമായി ലിങ്കു ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും നിങ്ങളുടെ പേര് ജനനതീയതി ലിംഗഭേദം എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിലെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ സമർപ്പിച്ച് ക്യാപ്ചർ കോഡ് നൽകുക ലിങ്ക് ആധാർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എസ് എം എസ് വഴി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് എസ് എം എസ് ആയി യു ഐ ഡി പാൻ സ്പേസ് പന്ത്രണ്ടക്ക ആധാർ നമ്പർ സ്പേസ് പത്തക്ക പാൻ നമ്പർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയ